Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde şimdi sizlerle beraber basit bir altın toplama oyunu yapacağız. Bir aralar benim de deli gibi oynadığım Altın Avcısı isminde internette bolca örneği mevcut olan bir oyun oluyor kendileri. Arkadaşlar oyunumuzun hikayesi oyuncular topraktaki madenleri toplayarak hedef skoru geçmeye çalışacak. Yani hedef para miktarını geçmeye çalışacak. Nitekim madenler olarak da arkadaşlar altın olacak, elmas olacak ve taş olacak. Nesnelerimiz arka plan resmi ve altın modelimiz. Arkadaşlar arka plan resmini ben internette buldum ama nerede bulduğumu hatırlamıyorum. O yüzden ekleyemedim maalesef. Altın modelin de arkadaşlar Blender'da bir şekil vardı basit bir şekil. O şeklin çıktısını aldım ve ekledim. O yüzden Blender kurarak basitçe o şekli elde edebilirsiniz. Ya da buna hiç gerek yok. Unity'nin içerisindeki küreyi de kullanarak arkadaşlar altın yapabilirsiniz. Kodlamamız arkadaşlar öncelikle altın toplama kancasını belli bir açıya göre biz döndüreceğiz sağ ve sola şeklinde. Klavyedeki speech tuşuna bastığımızda kancayı fırlatacağız. Kanca ile makara arasında bir çizgi çizdireceğiz arkadaşlar. Bunu line renderer komponenti ile yapacağız. Kancada eğer bir maden varsa bu madenin büyüklüğüne göre kancanın geri çekiş hızı değişecek arkadaşlar. Ne kadar büyük maden varsa o kadar yavaş çekmesi gerekiyor biliyorsun. Ee, ve aynı şekilde arkadaşlar... Madenin büyüklüğüne göre de buraya yazmadık ama madenin büyüklüğüne göre de kazandığımız para miktarı da artacak. E, maden çekildiğinde arkadaşlar değerini skora yazdıracağız. Yani para skorumuza ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi oyunun görsellik kısmına bakalım. Arkadaşlar kamera ayarlarında skybox'ı yani gökyüzünü iptal ettim. Solid color yaptım. Bunun haricinde bakış açısını yani projeksiyonu da perspektifti yani 3 boyutlu bakış açısından ortografiye yani 2 boyutlu bakış açısına çevirdim. Aslında bu bir 3 boyutlu bir oyun ama görüntüsü 2 boyutluymuş gibi olacaktır. Işığımızda herhangi bir değişiklik yok. Bu sınırlarımız arkadaşlar ekranımızın sınırları oluyor. Görünürlükleri kapalı. Hepsini açalım görünürlüklerine. Evet. Buradaki bu yapılar. Bakın ekrana da geldi bu beyaz çizgiler. Bunlar arkadaşlar kanca çarptığında geri gidecek. Yani hiçbir madene temas etmediği anlamına geliyor. E, geri gidecek. O hususta biz bunları kullanacağız. Yani sonsuza kadar kancamız gitmesin diye. Bunun haricinde arkadaşlar makaramız var. Makaramızı göstereyim. Şurada. Bakın bu üstteki bu simge siyahın üstündeki. Aynı zamanda bu altta da şurada küçük bir şekilde gözüküyor. Bunu ben döndüreceğim. Ve bunun child'ı da kancası arkadaşlar. Bu siyah küp kancası. Dolayısıyla makara döndüğü için child'ı yani çocuğu olduğu için o da dönecektir. Bunun içerisinde arkadaşlar makaramızın içerisinde box calendar var. Ve dön isminde bir script dosyası var. Kancamızın içerisinde de arkadaşlar... Box Calendar'ın haricinde istirigar özellikle Rigid Bodies'i yani fizik komponenti var. Burada da arkadaşlar e, Freeze Rotation kısmı bu John Strain kısmındaki Freeze Rotation kısmını üçü de kapalı. Yani hiçbir şekilde açısı değişmeyecek anlamına geliyor. Kanca script dosyamız var. Bu kancayı kontrol eden ve Line Renderer var arkadaşlar. Çizgi çizmemizi sağlayan komponentimiz. Yani bu makara ile kanca arasında ben sürekli çizgi çizdireceğim. İnce bir çizgi bakın burada görüyorsunuz ayarladım. İnce bir çizgi çizdireceğim arkadaşlar. Madenlerimiz var. Madenleri arkadaşlar ben e, cisim isminde bir prefab belirledim ve bunları sürükleyip bıraktım arkadaşlar. Şu an ekranda görüyorsunuz. Ancak kodlamasını şu şekilde yaptım bu madenlerin. Cisim ismi, isminde bir script dosyası oluşturdum ve birazdan göstereceğim. Bu türünde 3 tane değişken var. Taş, altın ve elmas şeklinde. Bunlar hangisine biz tik koyarsak burada inspector panelinde ona dönüşecek arkadaşlar. Altına koymuşsak sarı renkli olacak. Elmasa dokunmuşsak bu şekilde mavi olacak. Taşa dokunmuşsak da gri, siyahımsı, grimsi bir hal alacak. Tabi bunları da materyallerle sağlayacağım. 3 tane materyal oluşturdum. Altın materyali, taş materyali ve elmas materyali. Yani seçime göre arkadaşlar bu materyalleri bu nesneye atıyorum. Tabi tagı da bunun arkadaşlar cisim isminde. Cisim şeklinde bir tagı etiketi var. Yönetici script dosyamız var. Bu da oyunumuzu yöneten script dosyamız. Yani biliyorsunuz oyunumuzda belli bir saniye olacak. Bu oyunlarda olur. O saniyeye kadar hedef bir tane para miktar olur. O parayı geçmeye çalışırız arkadaşlar topladığımız madenlerle. Ve bunları kontrol edecek. Oyunu kazanıp kazanmadığımızı denetleyecek. İki tane kanvasımız var. İlk kanvasımız arkadaşlar 
Word Speech özellikli Render Mode yani üst boyutlu nesneymiş gibi. Bunun da içerisinde arkadaşlar arka plan resmimiz var. Şöyle göstereyim daha iyi anlarsınız. Bakın arka plan resmimiz var burada. Bakın madenler aslında ondan ayrı görüyorsunuz. 3 boyutlu bir oyun olduğu için. Arabamız var. Yani araba dediğim şunu ben paint ile çizdim arkadaşlar. Buradaki şunu madenci arabasını. Onu image olarak ekledim. Simgemiz var arkadaşlar. Kanalımızın simgesi oluyor. Gülen yüz. Ve onun yazısı arkadaşlar konuşan adam şeklinde. Ve altınları arkadaşlar şu arabanın üzerine eklediğim altınlar oluyor. İkinci kanvasımız arkadaşlar. Bu da Word olarak değil de Screen Speech özellikle. Yani ekranla bütünleşik anlamında. Scala modu Scala with Screen size diyerek arkadaşlar hangi çözünürlük olursa olsun uymasını söyledik. Referans çözünürlüğünü girdik. Full HD yaptım ben bu oyunu arkadaşlar. Bunun da içerisinde para text dosyamız var. Sol üst tarafta para text dosyamız. Yani burada bu kazandığımız parayı gösterecek. Hedef para text dosyamız bu alttaki geçmemiz gereken miktarı gösterecek. Ve sağ üst tarafta da saniye text dosyamız var arkadaşlar. Prefab'dan bahsedeyim. Arkadaşlar cisim isminde tek bir tane prefab'ım var. Bu maden aslında. İçerisinde cisim isminde script dosyası var. Burada bilmeniz gereken birazdan da göstereceğim size. Taş, altın ya da elmas olduğunu seçiyoruz ve ona göre bir tane materyal eklenecek ona. Bu materyal arkadaşlar önen elmas materyalim. Şu şekilde mavi renkli taş materyalim bakın gri renkli seçili ve cisim isminde bir materyalim de bu var. Bu aslında altının materyali oluyor o da sarı renkli ve bu materyalleri ben zaten public olarak tanımladım. Hangisini seçmişsek otomatik olarak o eklenecektir ona. Şimdi kodlama kısmına geçelim. Arkadaşlar öncelikle yönetici script dosyamızı anlatayım. Oyunu kaybedince sahneye tekrar yükleyeceğimiz için Screen Management kütüphanesini ekledim. Sonra arkadaşlar saniyeyi, parayı ve hedefi göstereceğin text dosyalarını ekledim. Toplam saniye değerini barındıracak içerisinde o değişkeni belirledim. Toplam topladığımız parayı gösterecek. O yüzden int türüne bir değişken belirledim. Ve ulaşmamız gereken hedefi gösterecek int türünde bir değişken belirledim. Start fonksiyonu içerisinde arkadaşlar hedef para değişkenimizi bakın gösterdim değerini. Nitekim bu public özellikli Olduğu için Inspector panelinden ben bunu belirleyeceğim. Son arkadaşlar bir her bir saniyede bir çalışması gereken bir fonksiyonu çalıştırıyoruz. Saniye azalt isminden. Saniye azalt fonksiyonu da arkadaşlar her çalıştığında yani bir saniyede bir toplam saniye değerinden. Nitekim bunu da Inspector panelinden bu saniyeyi biz belirleyeceğiz. Toplam saniyeden bir miktar önce düşecek. Bunu text dosyamızda gösterecek. Eğer toplam saniye sıfırdan küçük ve veya eşitse... Bu ne demektir? Saniye bitmiştir. Artık e, hedef parayla topladığımız parayı karşılaştırmamız lazım demektir. Bakın toplanan para hedef paradan büyük veya eşitse ekrana diğer bölüme geç yazdırdım. Debug log konsol pencesinde. Yani buraya arkadaşlar aslında ikinci levelinizin olduğu sahneyi yükleyen kodunuzu yazmanız lazım. Ben ikinci sahneyi yapmadım. Tek sahnelik bir oyun yaptım örnek olsun diye. O yüzden buna şu an konsol pencesinde bu yazıyı yansıtacağım. Eğer eşit değilse yani bu ne demektir? Hedefe ulaşamadık demektir. O yüzden bakın aynı sahneyi tekrar yüklüyorum arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Cisim arkadaşlar. Arkadaşlar geri çekme hızını belirleyen bir tane değişkenimiz var. Nitekim madene tutunduğu zaman arkadaşlar geri çekme hızının madenin büyüklüğüne göre yavaş ya da hızlı olması lazım. O değeri barındıracak. Para değeri biliyorsunuz madenin büyüklüğüne göre yani altınsa ve büyükse daha fazla para bize kazandırması lazım. Küçük altınsa daha az kazandırması lazım. Bunun değerini içerisinde barındıracak. Bakın bu değişkeni 3 tane taş altın elmas ve 3 tane de materyali. Yani hangisi true ise o materyal atanacak. Bakın start fonksiyonu içerisinde dedik ki geri çekme hızı transform local scale x yani büyüklüğü neyse local scale neyse nesnemizin geri çekme hızı da odur anlamına geliyor bu arkadaşlar. Eğer taş true ise arkadaşlar bakın get component diyerek mesh renderer'ı çağırıyorum. İçerisindeki materyal değerine erişiyorum. Ve taş materyalini ona atıyorum arkadaşlar. Sonra para değerini de geri çekme hızıyla aynı değer de yapıyorum. Ve başına bakın parantez içerisine int yazıyorum. Bu arkadaşlar bu float true olduğu için bunu int türüne çevirme, çevirmem lazım. Neden? Çünkü para değeri değişkenimizin türü arkadaşlar int bakın. O yüzden geri çekme hızı da bakın float türünde olduğu için int türüne çevirmem lazım. Bunu da arkadaşlar parantezi içerisinde int yazarak baş kısmına e, bunu yapabiliyoruz. Geri çekme hızı ne kadar büyükse yani skalesi ne kadar büyükse para değeri de o kadar artacaktır taşta. 
Aynı durum altın için de geçerli. Bu sefer altın materyalini atıyorum. Ama geri çekme hızının 3 katı oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla taştan daha değerli bir madendir biliyorsunuz altın. Onun 3 katı. Aynı durum elmasta geçerli arkadaşlar. Elmas materyalini atıyorum. Ama fark olarak arkadaşlar bu sefer 500 değerini artıyorum. Çünkü elmasın boyu hep sabit olacak. Yani altın gibi orta, büyük, küçük vesaire o olmuyor. Sabit olduğu için para değeri de sabit olması gerekiyor. O yüzden 500 değerini atadım. Dön script dosyamızın içerisine bakalım. Arkadaşlar sağ ya da sola kancamızın dönmesini kontrol etmemiz için sağ sol ismini iki tane bu türünde değişken belirledim ve sağın değerini tur yaptım. Yani oyun başlar başlama sağa doğru dönecektir arkadaşlar. Fırlat ve geri çek isminde de bu türünde iki tane değişken belirledim. Bu da arkadaşlar e, Spice tuşuna bastığımızda fırlat turu olacak. Bir madene temas ettiğinde kancamız ya da madene temas etmediği zaman biliyorsunuz o sınırlara temas edecekti. Bu durumda arkadaşlar geri çek turu olacak. Geri çekecek kancayı. Ve kancamızın transformu bize gerekiyor arkadaşlar. Yani pozisyonu. O yüzden kanca ismine bir değişken belirledim. Fırlatma hızımızı belirledim arkadaşlar. İlk etapta fırlatma hızımız 150 olacak. Boşken geri çekme hızı da bu da arkadaşlar. Herhangi bir madene temas etmemişsek yani sınırlara temas etmişsek biliyorsunuz daha maden olmadığı için daha hızlı geri çekmesi lazım değil mi mantıken kancayı. O yüzden boşken geri çekme hızımızı da 120 175 olarak belirledim. Geri çekme hızı yani şu anki geri çekme hızı bu da şu an için sıfır. Çünkü herhangi bir madene madeni tutmadık. Madeni tuttuğumuzda bunu da arkadaşlar belirleyeceğim madenin büyüklüğüne göre. Ve yönetici arkadaşlar script dosyamıza erişmemiz için yönet isminde yönetici türüne bir script dosyası Arkadaşlar update fonksiyonu içerisinde bu hareketlenmeleri yapıyorum dönmeleri. Eğer sağ true ise bakın döndürüyorum. X açısı 15 dereceden küçük ve eşitse bu sefer arkadaşlar solu true yapıp sağ false yapıyorum. İlk etapta sağ true'ydu bakın. Aynı durum burada geçerli. Tek farkı bakın burada pozitif olarak yazdığı için sağa gidiyor. Burada eksi 1 diyoruz bu sefer sola doğru dönecektir. Açısı tekrar arkadaşlar ilk açısı 15 derece olduğunda bu sefer de tam tersi olacak. Yani sağ turu olacak, sol fası olacak. Bu sefer tekrar sağa doğru dönmeye başlayacak arkadaşlar. Eğer switch tuşuna basarsak klavyede fırlat da false ise yani herhangi bir kanca fırlatmamışsak sağ ve solu yani hareketlenmeyi durdurmam lazım ki kanca ilerleye doğru gitsin arkadaşlar. Durduruyorum, false yapıyorum, fırlatı turu yapıyorum. Ve kancanın bakın burası önemli. Kancanın parentini biliyorsunuz child şeklindeydi kancamız. Onun arkadaşlar parentini yani ailesini nulla eşitliyorum ki onun içerisinden çıksın arkadaşlar. Fırlat true ise itekin burada true oldu. Bakın kancaya güç uyguluyorum. Ne kadar fırlatma hızı miktarınca zamana bağlı olarak ve z pozisyonuna göre arkadaşlar. Eğer geri çek true ise bu sefer bakın. Eksi transform forward yani tam tersi yukarıdakinin tam tersi arkadaşlar yukarıdakinin tam tersi gücünü uyguluyorum ki bu sefer tersine doğru çeksin yani geri çeksin arkadaşlar. Çarpışma fonksiyonu var arkadaşlar eğer çarptığımız nesnenin ismi kanca ise bakın fırlatmayı false yapıyorum geri çeki de false yapıyorum sağı turu yapıp solu false yapıyorum yani, yani tekrar kancayı arkadaşlar döndürmeye başlıyorum. Ve gücünü de arkadaşlar sıfırlıyorum. Biliyorsunuz güç uygulamıştım fırlatırken. Ben aynı şekilde geri çekerken velocity ile güç uygulamıştım. Bakın burada. Bunları sıfırlıyorum. Gücü sıfırlıyorum arkadaşlar. Ve tekrar parent diyerek çocuğu yapıyorum. Şu anki nesnemizi. Şu anki nesneden kastım ne arkadaşlar? Buradaki makaramız. Bakın burada child idi. Null yaptım. Tekrar child yapıyorum arkadaşlar. Eğer dedim arkadaşlar bakın. Kancamızın child sayısı sıfırdan yüksekse nitekim arkadaşlar madenlere çarptığında o madenlerin de kanca ile beraber geri gelmesi lazım değil mi? Ben de işte bunu madene çarptığında madenin ailesi olarak kancayı atayacağım. Dolayısıyla child sayısı bakın child joint ile bulunur bu. Child sayısı eğer sıfırdan yük büyükse bu ne demek? Bir, en az bir tane maden var içerisinde demek. O yüzden arkadaşlar bakın yönetici script dosyamızın içerisindeki Para arttır fonksiyonu çalıştırıyorum ve parametre alan bir fonksiyon bu. Bu parametre olarak da arkadaşlar kancamızın çocuğunun içindeki arkadaşlar cisim script dosyasına ulaşıp para değeri değerini alıyorum. Bakın burada başlangıçta belirlemiştik para değerini hatırlarsanız. Bakın buralarda belirledik. Bu para değeri neyse onu alıp arkadaşlar gönderiyorum. Yönetici script dosyamızın içerisindeki para arttır fonksiyonuna ve arkadaşlar 
o child'ı siliyorum. Yani altın ya da elması neyse ya da taşı siliyorum arkadaşlar. Geri çekme hızını tekrar eski haline yani boşken geri çekme hızına çeviriyorum. Bu yönetici script dosyamızın içerisinde de arkadaşlar anlatmayı unuttuk. Bakın burada küçük bir fonksiyonumuz var. Para arttır şeklinde parametre alıyor int türünde. Bu aldığı değeri arkadaşlar toplanan paraya ekliyor ve bunu da arkadaşlar ekranda gösteriyor. Basit bir fonksiyon. Şimdi gelelim kancayı kontrol eden script dosyamız. Arkadaşlar ip çizdireceğim için line renderer için ip isminde line renderer tonuna değişken belirledim. Buradaki küp dediğim arkadaşlar makaramız oluyor. Dön ismindeki script dosyamıza az önceki script dosyamıza ulaşmam gerekiyor. Start fonksiyon içerisinde arkadaşlar bakın yukarıdaki makara değişkenimizin değerini bulup atadım ona. Sonra arkadaşlar çarpışma fonksiyonu içerisinde eğer çarptığı nesne cisim ise bu ne demektir? Ya taş olacak, ya altın, ya elmas. Üçünden biri olabilir. Öncelikle bakın dönmek script dosyamızın içerisinde geri çek değerini true yapıyorum. Sonra geri çekme hızı ismini bir değişken belirleyip çarptığım nesnenin geri çekme hızını alıyorum. Dönme script dosyamızın içerisinde arkadaşlar geri çekme hızı değişkenimize değer olarak arkadaşlar boşken kendi içerisindeki boşken geri çekme değerinden arkadaşlar buradaki aldığımız geri çekme hızını iki katını çıkarıyorum. Böylelikle arkadaşlar geri çekme hızı ne kadar e, maden büyükse o kadar azalacaktır. Eğer arkadaşlar öyle zamanlar olabilir ki öne çok daha büyük maden koyarız geri çekme hızı sıfıra düşebilir veya sıfırdan da az olabilir. Bu durumu engellemek için böyle bir if bloğu kullandım arkadaşlar. Eğer sıfırdan küçük veya eşitse 20 olsun. Yani en fazla 20'ye kadar düşebilir arkadaşlar geri çekme hızı. Sonra arkadaşlar biliyorsunuz madeni aldık geri çekiyoruz. Geri çekerken bu madenin artık çarpışma özelliğini kapatmamız lazım. Diğer madenlere de çarpmaması lazım. Dolayısıyla bakın collider'ını kapatıyorum. En upload false diyerek erişip kapatıyorum. Ve ailesini olarak arkadaşlar transformu yani kancayı atıyorum arkadaşlar. Böylelikle kanca hangi hareketi yaparsa o da onu yapacaktır. Yani kanca geri giderken o da geri gitmiş olacaktır. Eğer arkadaşlar cisme çarpmamışsak else ise sadece geri çeki türü yapıyorum. Böylelikle normal geri çekme hızında geri çekecektir. Update fonksiyonu içerisinde arkadaşlar çizgi çiz ismindeki fonksiyonu sürekli çalıştırıyorum. Bu da arkadaşlar bakın set position 0 diyerek bu başlangıç noktası çizginin oluyor. 0 indeks numarası. Transform position yani bilgi transform dediği bu kancanın pozisyonu başlangıç noktası. Bir de arkadaşlar bitiş noktası oluyor. O da arkadaşlar küp position. Küp position da biliyorsunuz makara oluyordu. Buraya belirlemiştik o. Evet arkadaşlar kodlamamız bu şekilde. Gerekli değerleri mutlaka atamanız lazım. Örneğin e, buradaki cismi sürükleyip bıraktınız arkadaşlar. Bakın. Cismi sürükle bıraktığınızda mutlaka buradan taş altın veya elmastan birine tik koyacaksınız. Nitekim ben bakın bazısına taşa koydum bazısına altına elmasa. Bunu koyacaksınız ki bu materyalleri atasın arkadaşlar. Ona göre de tabi geri çekme hızını ve para değerini de belirleyecek. Bunu mutlaka yapmanız lazım. Bunun haricinde yönetici script dosyamız içerisinde text dosyalarımızı atayın. Son arkadaşlar örneğin şu an için ben toplam saniye 100 belirledim burada. Hedef parayı da 500 belirledim. Örneğin siz ikinci levele geçtiğinizde bu toplam saniyeyi örneğin daha da düşürebilirsiniz. Zor olması açısından 90'a düşürürsünüz ya da 80'e. Ulaşması gereken para ise 1000 yaparsınız. Mesela gittikçe zorlaşır bu sayede. Evet oyunumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Bakın bazısı altın oldu. Bazısı elmas. Bazısı da taş. Bakın bu bize 150 kazandırdı görüyorsunuz. Şimdi taş alalım. Taşın değeri daha az olacak. Evet bakın 200 oldu. Yani 50 kazandırdı bize. Şöyle büyük bir altın alalım. Bakın daha yavaş geliyor altın görüyorsunuz. Yani büyüklüğüne göre kendi hızını ayarlıyor. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.